Bienvenidos a mi canal, yo soy Fandom y el día de hoy estoy con Dani Hola chicos Y el día de hoy estamos en otro Fandom informativo Ya saben todas las noticias de la semana en el mismo lugar El día de hoy comenzamos otra vez con el salseo Y es que ya saben que se anunció el tema de Luca y las redes se descontrolaron <risa> Todo se explotó, o sea, todo ahorita está en llamas Todo el fandom está en llamas, así con antorchas, y como una guerra Así la guerra, <risa> guerra de titanes Y, y con... también está dividido Está dividido y comenzamos con esta noticia Y es que pues, algo que he visto mucho y que esa chica le comenta a Ferry es lo siguiente Me molesta esta que los traten de rivales, más porque algunos lo tomamos de broma de que Luke es más guapo que Idrin, pero no vamos a una guerra mundial donde unos los defienden hasta morir, ojalá el fandom tome de manera moderada a este nuevo personaje porque el episodio estará bueno y Ferry contesta, puedes preferir a cualquiera pero él es más guapo porque tienen que hacer una guerra por algo basado en opinión personal, por favor maduren un poco te puede gustar uno o te pueden gustar los dos pero no quieren hacer competencia por donde no debe haber, yo creo que sí, tiene razón sí, tiene o sea razón. está habiendo mucho conflicto en relación a esto Chico, por favor, o sea, es igualito Ya sabemos cómo va a terminar, al final Eddie y Marine van a estar juntos, así que Por las puras están que se ilusionan por O sea, hagan sus fanfics, hagan sus chipeos Pero pues, pero no se pongan violentos, eso me refiero No se pongan así violentos a pelearse unos con otros Es como que no manches O sea, chicos, ya sabemos que se han dividido en Team Adrian y Team Luca Pero sí, yo creo que debe haber amor entre ustedes Porque ni siquiera hemos visto todavía a Luca Sí, ni no siquiera lo conocemos, o sea Puede ser lo más genial y bonito que quieras, pero si un chico simplemente no es buena onda, no es buena onda. Y si es súper buena onda, pues ahí van a tener sí. razón recién. Y además vamos a ver más adelante, Ajá. ni siquiera estamos todavía en la mitad de la temporada y ustedes chicas ya están sacando conclusiones. Sí, bueno, la cosa es que al final <risa> debe haber amor y paz en el sí, fandom. Sí, amor Entonces, y paz. Pues si se van a pelear que es una manera educada y bonita, no estén ahí matándose este, de una forma <risa> violenta porque eso se ve muy mal. Y nuestro fandom siempre se ha utilizado porque son muy lindos, sí. son muy geniales. Eso es lo, lo que me encanta del fandom de Miraculous Lady. Así que ya saben, amor y paz en Pienso Miraculous. No. Y bueno, pasemos a la siguiente noticia Y es que comenzaron, comenzaron otra vez los fan ya, ya habíamos visto bastantes fanarts en el anterior video informativo Pero acá, acá nos muestran mucho más Y pues nos muestran este fanart de The Bird from the Moon Y pues está muy genial, me gusta su estilo Pues es un estilo bien edgy, bien luminoso Y que pues se parece mucho a el estilo de Tim Burton No sé por qué yo lo veo de esa manera Bueno, a mí, a mí me parece más el estilo de las películas de, del Dr. Seuss No sé realmente cómo se llama El Dr. Seuss de Dolores Exacto eh, Ay, no Manches, sí, ese sí, estilo sí, me hace sí, recordar sí. bastante Tiene muy... En base a su carita, ¿no? Sí, de este, Horton en el mundo de los quien De Dolores Ese es el estilo que me hace recordar y esta el, imagen Y este no es el único fanart que se ha creado Se han creado muchos Vamos a mostrar ahí Mostrando cada semana estos fanart que están muy geniales Aquí vemos otro que crea KVSV Y pues está muy bonito Está súper kawaii Sí, está muy lindo Me hace recordar un poco al chibi Pero no, no es chibi No es chibi, es casi lindo, chibi Casi chibi bonito. Es como que un, un look de chiquilla Sí, le hace resaltar mucho sus ojos color azul Exacto Es y finalmente vemos este de aquí Antes de pasar al último fanarts que vamos a mostrar Que es de Ari Chang Y pues está muy genial, está hecho a mano Está muy bonito, es de, es de Luca con su, con su hermana Yuleka oh, Sí, se ven súper lindos y como antes ya Ferry nos había mencionado Ellos van a tener una relación muy bonita oh, o sea, de hermanos, ¡Ay, qué lindo! Tierna. ¡Exacto! Y pues pasamos al último fanart Que es un estilo súper... Me, me recuerda a gorilas A mí también, eso te iba a decir Me recuerda mucho a gorilas, es un estilo muy genial De hecho a Ferry le contestó y le dijo que le encantó le, el, el estilo y pues pues está muy genial, esto lo comparte Animal Arithmetic y pues ya saben todos los links secretos en la descripción para que los sigan, para que vean sus dibujos a estos grandes artistas que comentamos en este fandom informativo y pasemos a la siguiente noticia de la semana y es que Tomás Astro, ya saben, el gran papá Tomás Astro, contestando preguntas de los fans y es que le pregunté lo siguiente a Tomás Astro ¿Podría ser que Milagriste sea Pixie Girl la que no aparece en estas series? Y Tomás Astro, no manches, comentó un spoiler que ha cambiado totalmente cómo vemos el fandom actual, en la actualidad y el contexto astropomórfico que, que, que ha compartido y que se ha desarrollado en el transcurso de una larga historia de capítulos y, y, y desenlaces, ¿no? Que, que, que nos ha mostrado, pues, este gran artista que es Tomás Astro, que, ya que le contesta lo siguiente. No, él es el tío Stan. Es que le lavaron el cerebro y no recuerda nada de su pasada vida en París. No manches, es el tío Stan el de tío Gravity Stan, Falls. De Gravity no manches. ¿Será que Tomás y Alex se conocen? Sí, eso es lo que yo digo, no manches, conocen la serie. Y bueno, obviamente, esto es una broma, un chascarrillo mañanero de, oh, sí. de Tomás Astro. Y, y pues, sí, y nos deja una imagen. Sí, exacto. No, no, esta, esta imagen la deja a Tori. Y pues está súper graciosa. Está genial. Está genial. Y muy graciosa, la verdad. Muy graciosa. Y pues, ya saben, a Tomás le encanta trolear a los fans. Y bueno, ahí queda esta noticia. Ahora pasamos a la noticia fuerte, a la noticia importante de la semana. Y es que al parecer, desde la misma página que nos reveló hace un tiempo, lo que es la sinopsis. Del capítulo 13 del capítulo Zumbisu, que es que al parecer la Miss Bustier sería comatizada. Y esto, esto inclusive, supuestamente.
supuestamente iba a aparecer también en Netflix como el capítulo número 13 porque inicialmente nos dijeron que iban a haber 13 capítulos pero después se reveló que Netflix de Estados Unidos iban a subir solamente 12 capítulos pues esta misma página vuelve a causar polémica porque nos revela la fecha de estreno de este capítulo según esta página que se llama TV Passport y es de los programas que salen en un canal canadiense el capítulo Zombie Zoo se estrenaría este 13 de abril y lo podríamos ver pues rápidamente al igual que vimos el anterior capítulo que también transmitieron que era el capítulo Gorixila que lo transmitieron inclusive por Instagram pero de todas maneras a las horas se subió pues a internet y pues según esta página lo tendríamos el día 13 ahora lo interesante de esta noticia es que hemos revisado el día de hoy con Dani la página y no hemos encontrado la información al respecto ¿Qué quiere decir esto que hace un par de días pues estaba apareciendo en la página que se iba a estrenar el capítulo Zombie Zoo este 13 de abril pero en la actualidad han removido esa información no sabemos exactamente por qué han removido esa información no sabemos si pues la fecha ha cambiado o inicialmente hubo un error en la página y no debieron haber mostrado esa información o si realmente desde un comienzo no iban a transmitir el capítulo y pues en base a quejas de ustedes saben Jeremy Sack o el estudio pues tuvieron que remover esto no sabemos exactamente por qué porque sabemos que pues las transmisiones no las controlan los estudios de Zack Entertainment sino que depende de cada canal de televisión no sabemos si lo han postergado no sabemos absolutamente nada al respecto solamente sabemos que ha desaparecido esta fecha junto con la sinopsis del capítulo de la página así que realmente no sabríamos decirle si se va a estrenar efectivamente este 13 yo personalmente diría que no porque pues Ferry no lo ha confirmado nadie lo ha confirmado hasta ahora y pues es algo que puede variar ya sabemos que muchas veces hasta el mismo canal TF1 que es el canal de Francia nos ha postergado capítulos en base a cómo los tenían en ese momento y pues que tuvieron que mandar a volver a rediseñar algunas cositas y a corregir ciertos errores entonces pues realmente no, no podría decirles que se va a estrenar el día 13 sin embargo se podría decir que es una fecha de referencia estaría genial que se estrene este día pero la verdad es que lo dudo mucho porque me parece extremadamente raro que hayan eliminado esa información a sabiendas de que anteriormente ya habían mostrado la información de Gorizila sin ningún problema y no quitaron la información y efectivamente se estrenó entonces realmente nos quedamos en duda en relación a ese tema pero bueno ahí está la información nosotros solamente la transmitimos aunque en nuestra opinión creemos que realmente lo han postergado o han movido la fecha pero hasta que Ferry no confirme nada y hasta que Ferry no nos especifique si realmente se va a estrenar en esta fecha solo queda como una noticia más y bueno un tema para alegrar un poquito en la mañana antes de pasar a la siguiente noticia y es que continúa el reto de crear pues portadas tipo cómic de los capítulos pasados de la primera temporada y pues nos dan varios nuevos portadas como por ejemplo esta creada por Kuoki que pues está muy genial de hecho está súper es súper hardcore ¿no? sí era de horrificadora y está muy genial me encanta Chloe así versión cómic no me da el estilo el estilo del monstruo inclusive me da más miedo que en el mismo capítulo <risa> o sea está súper genial está súper genial y también nos mm. muestran de otro capítulo más que es Dispare Bird. Bird esto lo crea Aurora Line y pues está muy genial mira el estilo está súper realista ¿no? sí súper realista me encanta el detalle así del osito con Chloe y... de hecho Chloe se ve sí. mayor Sí, o sea, no estoy acostumbrada a este estilo Pero me gusta porque es muy original Exacto, y bueno, pasemos al siguiente Y es que el siguiente lo comparte Quoki Y es basado en el capítulo Animan Que también está muy genial Me, me encanta, encanta, me encanta o sea, Shad Ay, me gustaría que hicieran los cómics con esta portada <risa> Está muy genial Sería genial que cada cómic lo hagan con un estilo diferente Sí, no manches Dependiendo de inviten capítulo a, Que inviten artistas, ¿no? Sí, Hasta sería muy fans. genial Sería muy genial Muy genial serio. Y de repente se ahorra más dinero Que invitar a un no. disque profesional <risa> Que cree cómics de una calidad pues <risa> muy dudosa ¿no? <risa> y bueno pasemos a la siguiente noticia y es que Tomás Astro no para no para con las respuestas en su Twitter y es que le preguntan lo siguiente ¿por qué el epidóptero es quien pone los nombres a los villanos? ¿por qué no se lo ponen ellos mismos? y Tomás contesta excelente pregunta es psicológico nombrar poner etiquetas en cosas o personas es una forma de controlarles y manipular la opinión no manches efectivamente sabemos que <risa> Hackmoth es un maestro de, de la manipulación sí. y pues tiene sentido que él utilice esta técnica para poder pues tener una, una manipulación más rápida nombrarlos uh -huh. y tenerlos ahí en su mano bailando, ¿no? Sí, también porque él, él mismo le da los poderes, entonces como que los obliga a hacer las cosas que él quiere o si no le quita el poder. Y pasemos a la siguiente noticia y es que nos muestran esta bolsa que están vendiendo en Hot Topic vamos a dejar el link en la descripción, que es de Marinette y no manches, wow, wow está wow. igualita, está preciosa no manches, está perfecta para hacer cosplay de Marinette, exacto, esa era <risa> la que estaba pensando, hay que pasarla ahí en la voz a nuestra Amiga, a Camu, a Camu. A Camu, no manches. Para que pueda hacer un cofre. 
está muy bonita esta mochila, está muy genial. Y pues inclusive viene sí, con esta de Tiki, ya edita de Tiki, está increíble, me encanta. Sí, muy muy bonita. Y eh, es realista, es súper idéntica, es una réplica. Sí, eh, ¿ya está a la venta o os falta aún? <risas> no, yo creo que ya está a la venta, aquí podemos verlo, a ver, vamos a ver, vamos a ver cuánto cuesta el precio en tiempo real, en tiempo real. Y pues según lo que veo está a 30 dólares y pues más o menos lo que cuesta una sí. mochila, sí, entonces yo creo que está bien, está bien el precio. Ahora, ¿cuánto costará traerlo al país de cada uno? Eso, Ese es el cosa. tema. Pero está genial y pues vale la pena porque se sí, ve que está muy, está muy, muy, está muy bonita. Y bueno, pasemos a la siguiente noticia y es que Tomás Astruc, Tomás Astruc no para contestando a los fans y pues nos confirma esto, que una, una persona muy, muy genial le, le preguntó lo siguiente. Marinette no es grandiosa porque ella sea Ladybug, sino que Ladybug es grandiosa porque ella es Marinette. Y Tomás le contesta lo siguiente. Den este Miraculer una ronda de aplausos, por favor, y una tonelada de galletitas hechas de arcoiris. Y pues efectivamente, está, tiene razón, es como que no es que una haga la otra, sino que pues Marinette misma hace grandiosa a Ladybug por su forma de ser, no, no solamente el poder, no solamente la transformación y el traje, sino es ella y su personalidad y su forma de ser quien le da esa grandiosidad, sí. esa forma tan increíble que es esta super heroína que amamos y conocemos tanto. Y eso lo demuestra en el capítulo de Orígenes, que al comienzo no quería, os decía que no podía, pero después... Lo hizo ella... por sus amigos Exacto, y por su voluntad de ayudar a los cuando demás. Cuando vio a Alia eh... Eh, así en peligro, o sea, fue, fue increíble sí, ese sí, capítulo. Sí, sí, fue genial. Y, y ahí pues... vemos su verdadera personalidad exacto, de Marinette. Exacto, exacto. Y bueno, pasemos a la siguiente noticia y Jeremy Stack nos muestra esta imagen pues al parecer esto está pasando en Corea y son las primeras tarjetas de crédito oh, con, el, qué... con el logo y, y el diseño de Miraculous Ladybug que está genial, está yo quiero. muy genial es acá. Yo quiero una de Shatna, por favor. <ríe> sí, yo también quiero una de Shatna. Eh, aquí en nuestro país hay, pero no hay de Ladybug y no sé, quiero, quiero, exacto, quiero que, que quiero, las traigan. Quiero, quiero, quiero. Estas son de la compañía Mastercard, no, es, no son de Visa, pero... Exacto. No manches, yo quiero una quiero una, de quiero Shatna, una. Yo por también. favor. Y no manches, ahí le dejamos esto, sería increíble tenerla sí. Y bueno, pasamos a la siguiente noticia Y es que Miraculous México nos comenta Que ya han llegado los nuevos productos de la Stack Store Que también tendrán un nuevo empaque Y pues vemos algo súper, súper interesante genial. Y parece que tendremos la colección completa de joyería Por eso, poquito a poquito sí, está poquito, sacando, poquito ¿no? poquito de los Miraculous de la serie Ladybug Exacto. Ya teníamos, ya habíamos visto el anillo de, de Chat Noir En dos presentaciones, la normal y la que brillaba en la oscuridad uh -huh. Luego vimos los aretes de Ladybug y yo quiero ver el, el, ahí el collar de Rainer Sí, Rose. y ahora el collar de Rainer Rouge. No lo muestran en la foto. No, pero vamos muestran a esperar, la cajita. Vamos a esperar a que saquen ahí la sí. imagen oficial. ¡Qué genial! Sí, y yo quiero ver la joyería ya completa. O sea, van a ser siete Miraculous y estarían muy, muy geniales. O sea, quiero verlos ya. Quiero comprarme todo, Exacto, la verdad. Exacto. Jeremy Sack comenta nuevos productos, nuevo empaque. <risa> y pues está increíble. Está increíble que por fin le estén dando este... Uy, está genial, ¿no? Sí, está genial. Tiene un diseño exclusivo y pues creo que, creo que ahora sí vale la pena el precio. Ahora sí vale la pena vas a poder tener toda tu colección y sería genial que saquen como la cajita de los miraculos para tenerlos dentro de la cajita uh -huh. sería muy muy genial y pues terminamos terminamos este fondo informativo con esta noticia que nos da un pequeñito spoiler creo pero nos da mucho que teorizar y es que Tomás Astruc le contesta a un fan que le comenta lo siguiente yo amo miraculos Lady pero algunas veces el fandom es realmente deprimente con todo el odio en los comentarios y las teorías conspirativas como que Emily está muerta o que Gabriel no tiene corazón o que hasta incluso él asesinó y esto es tan cansado, ¿estás seguro que todavía nos quieres, papá Tomás Astruc? <ríe> y Tomás Astruc contesta Afortunadamente, el 99.9% de los Miraculers pueden que no sean los más participativos Pero son las personas más tiernas y dulces del mundo Los otros simplemente están bloqueados <ríe> No manches, no, qué lindo es cierto, los Miraculers son muy tiernos Son muy, muy lindos. tiernos y lindos Y tal vez los que más llaman la atención son uh -huh. los que pues hablan tontería y media sí. Pero pues los Miraculers en general son súper tiernos y súper dulces Y pues nos da una pista porque aquí esta persona, igual, ¿te acuerdas que estábamos conversando de que la serie era muy bonita como para que digan que pues haya fallecido la mamá Greste? Uh -huh. Entonces pues ahora yo creo que pues efectivamente según lo que contesta aquí, yo no creo ya yo que tampoco. esté, que haya fallecido, porque Tomás Astro quiere algo muy positivo, no quiere algo triste entonces yo creo que puede simplemente que esté dormida o, o que, que esté herida. Ajá, algo así, algo, algo menos fuerte, pero ya definitivamente creo que desde ahora con esto podemos ir, o al menos nosotros descartamos que pues sea algo tan grave como sí, que haya fallecido, sí. o que la haya revivido, o más aún que Gabriel Agres, que amaba mucho a su esposa, le haya hecho algún daño. Entonces yo creo que podemos descartar eso, porque sí. son temas muy oscuros que, que simplemente Tomás no quiere tocar porque él siente que la serie tiene que ser positiva. En realidad hay demasiadas teorías, me encantaría hacer más adelante un video sobre toda esta teoría de, Emil, de Emily Agres, que no hemos podido hacer 
hasta ahora, Ajá. pero queremos mucho hacerlo. Pero Tomás tiene mucha razón con esto, porque son tan tiernos eh, los miracles con nosotros. Exacto. Incluso cuando nos equivocamos en algún dato Ay, en los sí, videos, nos lindos. corrigen y son súper lindos. Nos dicen que siempre nos van a apoyar. Y igual, wow, chicos, realmente los apreciamos bastante por todo, muchísimo eso. todo eso. Y bueno, chicos, con este último mensaje los dejamos. Los queremos muchísimo, chicos. Muchas gracias por participar en los videos, por comentar, por siempre estar ahí. Realmente lo apreciamos muchísimo. Espero que tengan un muy excelente día, que la pasen súper, súper bien. Y bueno, chicos, nos vemos en el siguiente video. Bye, Bye. Miraculers. Thank <laughs> you.